reivindicativo arranque del curso político del principal partido de la oposición. Los socialistas murcianos comienzan el nuevo periodo exigiendo la comparecencia en la Asamblea Regional del consejero Antonio Luengo. Para explicar el grado de ejecución de las... Eh, el decreto de medidas urgentes sobre el mar menor. Y queremos saber, por parte de la Administración regional, qué es lo que ha hecho el Gobierno regional en estos últimos último año y medio. Queremos saber si realmente se va a llevar a cabo esa, esa tramitación de ley de ley de protección integral del mar menor. En este sentido, Diego Conesa ha recordado que este mismo mes termina la tramitación técnica administrativa y de impacto ambiental para alcanzar el objetivo de vertido cero. Con lo cual es a partir de ahora, a partir de ahora, a través de los diversos presupuestos, eh, eh, presupuestos tanto autonómicos como municipales como también estatales, es cuando se podrán tomar. Eh, iniciativas y podrán impulsar un vertido cero que será una inversión multimillonaria que será de muchos años pero en la que tiene claro y así lo ha trasladado el, el ministerio lo que tiene muy claro es que el ministerio va a trabajar y hay un compromiso sobre el mar menor compromiso que piden también al gobierno de fernando lópez miras para el cumplimiento del pacto regional del agua en el que se indicaba de plantear políticas de agua y no hacer política con el agua, por un lado, en el que se planteaba una unidad de acción como tal de los partidos firmantes. Eso en materia de recursos hídricos, además desde el Partido Socialista de la región, se ha insistido en la necesidad de trabajar en una financiación autonómica justa. Demandan al Ejecutivo murciano menos torpeza a la hora de negociar con el Gobierno central y más colaboración con los 45 municipios de nuestra comunidad.